assalamu alaikum viewers my name is Timothy Abdurraqib and I'm mechanic engineer today I will talk about air conditioning systems and equipment in this way you will learn objectives our manager thing you can see the screen after studying this chapter you will able to identi identify the component of single zone center system air conditioning system equipment and, and their functions identify the types of zone air conditioning system and their features Describe the figures of all water and air water systems. Describe the figures of different types of unities equipment. What are systems? You can see system classifications. Air conditioning system can be classified in a number of ways such as cooling water, cooling and heating fluid that is used in the center systems. The cooling heating fluid that is used all air system all water system all water combination systems all air system these system use air for cooling or heating in all water systems autonomic systems this system only use water for cooling or heating air water combination system this system use both water and air for cooling and heating unitary or center systems uh, in this slide I will tell you about what is unitary or center systems. Unity system uses packed equipment that is most, if not all, of the system components. Fan, coals, refrigeration equipment are furnished as an assembled package from the manufacturer. A central or built up system is one where the components are furnished separately and installed and assembled by the contractors it means in unity system it means that all the refrigeration system as you see in the video is fan coil refrigeration equipment a furnished and assembled package yani ke ek pack ho ke aata hai manufacturer ki tarike paas se aap usko kholenge aur usko aap install karenge plazas mein industry areas mein aur office areas mein aur jo center और बिल्ड अप सिस्टम होता है जहां पर जो कम, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके इन प्रीवियस स्लाइड यू कैन सी फैंस कॉयर रेफ्रिजरेशन ऑल द इक्विपमेंट आर पैक्ड सेपरेटली एंड इंस्टॉल्ड एंड असेंबल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स जहां पर वो इंजीनियर काम कर रहा होगा उसके देखा जाए तो वो ही इसको खोलता है उसको लगाता है इन दोनों ये फर्क है इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल जोन और मल्टीपल जोन सिस्टम अ सिंगल जोन सिस्टम दैट सेटिस्फैक्ट्री एयर कंडीशन ओनली वन जोन इन अ बिल्डिंग अ मल्टीपल जोन सिस्टम कैन सेटिस्फाइड एयर कंडीशन एयर कंडीशनिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट जोन इट मीन जो सिंगल जोन होता है सिस्टम वो एक पूरे एक, एक ही एरिया को वो बिल्डिंग uh, के अंदर उसको फ्राम करता है और मल्टीपल जोन में यानी क्या चिला ऊपर लग गया और यानी जितने भी इक्विपमेंट है अंडर ग्राउंड लग गए और जितने डार्क सिस्टम है उसमें तो जोन कहते हैं वो आपको डिफरेंट ऑफिस में आपको एयर कूलिंग सिस्टम फराम करेगा आपको नंबर थ्री साइट और नंबर फाइव जोन एंड सिस्टम्स द अमाउंट ऑफ हीटिंग और कूलिंग दैट द एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट डिलीवर्स to a space must always match the space load or equipments this load is continuously changing because of the vibrations uh, vibration in outside air temperature solar radiation and internal loads the room thermostat controls the air conditioning equipment so that it responds properly to the changing load for example if the equipment is loading too much the thermostat neither stops the unit or reduces its cooling outlet output sorry thus maintaining desired room temperature this presents a serious problem if there are other rooms or space that do not have the same load change behavior as the room where the thermostat is located for instance if the thermostat is in room a where the cooling load decreases the cooling output of the unit is reduced and the room temperature remained apparently constant but suppose room b still needs full cooling now it will get 
inefficient cooling and the room temperature will rise creating discomfort this situation occurs in many any buildings where the load changes behave differently among rooms considered rooms on different exposures the solar heat gain may increase in room on one side and decrease in those in another side internal load can also frequently not uniform in their changes it means that फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप काम करते हैं क्या कह सकते हैं मैं आपको मैं आप कह सकता हूँ ओके गैस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दिस सिचुएशन एक एनी बिल्डिंग डेट हैव बिहेव जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे गीजर की कि गीजर में जब पानी बॉयल हो जाता है यानी कि थर्मोस्टैट यूज होता है गीजर में अगर गीजर में थर्मोस्टैट हटा दो तो फिर वही कूलिंग एंड कोल्ड वगैरह का जो इशू होता है जो ऑन ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक तो वही काम एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम में हो रहा है ठीक है एक कमरे में आपने थर्मोस्टेट लगा दिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने अंग्रेजों के घरों में होता है फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न जो लोग रहते हैं जो देख रहे हैं इंडिया में भी देख सकते जो लोग देख रहे हैं कहीं भी देख रहे हैं तो वो देखते होंगे कि भाई उनके घर में एक कमरे में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है उसमें यानी कि आप हॉट एंड कोल्ड कर सकते हैं समर में आप आपको अगर चाहिए विंटर वाला मौसम चाहिए तो आप में खास आप कूलिंग पर ले जाते हैं इसको और विंटर में इसको आप कोल्ड में ले जाते हैं हॉट में ले जाते हैं यानी कि दोनों तरीके से काम कर रहा होता है आपके यानी कि आपका एक लिहाज से हीटर प्लस एयर कंडीशन दोनों की तरफ से काम कर रहा होता है आपकी अब हम बात करते हैं लाइट में भी स्विच ऑफ इन वन स्पेस एंड इन अदर पीपल चेंज लोकेशन जो आप जिसमें आपको लिखा गया है अब इसमें इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ एन एयर कंडीशन जोन इज अ रूम और ग्रुप ऑफ रूम इन विच कंफर्टेबल कंडीशन में बी मेंटेन बाय सिंगल कंट्रोलिंग डिवाइस मैंने वही मैंने बात की थर्मोस्टेट की यानी कि जितने भी जोन है रूम के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ रूम है एक कंफर्टेबल कंडीशन के लिए वो एक छोटी डिवाइस होती है वो सिंगल कंट्रोलिंग डिवाइस जिसमें कहते हैं थर्मोस्टेट वो यूज हो रही होती है बस और कुछ भी नहीं है सिंगल जोन सिस्टम सिंगल जोन सिस्टम की बात क्या है सिंगल जोन एयर कंडीशन सिस्टम हैज वन थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग वन हीटिंग और कूलिंग यूनिट टू मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर इन अ सिंगल रूम ठीक है इसमें वही बताया गया है कि सेंटर यूनिट इसको एयर हैंडलिंग ए एस यू जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है वन और ग्रुप और रूम्स को कंस्टिट्यूट इन सिंगल रूम वगैरह वगैरह तो और इसमें हम जो कूलिंग क्वाल यूज होता है और एक सप्लाई एयर फैन ठीक वो ऑप्शनल है लगा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ये ये डायग्राम आप देखिएगा मैं एयर ये पूरा एयर कंडीशनिंग यूनिट है इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट भी दिया हुआ है ठीक है इसमें एक एग्जॉस्ट एयर और आउटसाइड एयर की बात हो रही है सही है इसमें एयर आती है ठीक है एयर हैंडलिंग यूनिट लगा हुआ है इसमें जैसे ये प्री हीट कॉयल ऑप्शनल लगाया हुआ है एयर फिल्टर लगाया हुआ है कूलिंग कॉयल लगाया हुआ है जो आप देख सकते हैं चीजें सारी हीटिंग और री हीटिंग कॉयल ऑप्शनल लगाया उन्होंने काम तो सारे करते हैं लेकिन लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है इसे फैन लगाया हुआ है ठीक है फिर सप्लाई एयर कर रहा होता है सबके एक रूम वन में रूम टू में और जो गर्म हवा जो होती है एटमोस्फेरिक एयर जो होती है ठीक है ना उसको फिर ये वापस रिटर्न करके फिर रिटर्न एयर फैन ऑप्शनल फिर इसको आप मिक्स एयर करते हो हॉट एंड कोल्ड को फिर वही यूज प्रोसीजर चल रहा होता है सब में फिर हंगे से बात की यूनिटी वर्सेस सेंटर सिस्टम एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैन बी ऑल्सो फोलाफाइड इन टू नीदर यूनिटी और सेंटर सिस्टम ठीक है इनकी एक इनके बारे में एक वो आ गया है डिफरेंस आ गया ये आप देख सकते हैं <coughs> पिछली वीडियो में बता चुका हूं ये आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी लाइक आए मेरी पसंद आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड माय नॉलेज एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड ट्राई टू स्प्रेड वीडियो एंड वर्क हार्ड ओके थैंक यू